Hello, good evening. Hello, Miss. Good evening. Hello, how are you, Mitzi? I'm seeing that yes. it's only you and me here. <laughs> Hello, how are you doing? I am good. So, so. All right. All right. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Okay, tiring. Okay. I see everyone is joining now. Hello, good evening, ever. Good Hello, evening. Giovanni. Good evening, welcome. I was having kind of trouble here because of my screen wasn't showing everything. So I was kind of lost, but now I'm okay. We are ready. Are you guys ready to start? Are you guys ready? Yes. All right. Yes, Miss. Good. We are going to give just about five minutes before of taking the attendance. So let's talk about me. I will introduce myself, all right? I will be your substitute teacher. My name is Carmen Beteta and I want to introduce myself, right? For you to meet me. All right, this is me. Okay, my name is Carmen Beteta, and I'm glad to be your teacher. <clears throat> I studied uh, public relations and communications. Also, I have studied marketing. Uh, I've been teaching English for about 15, uh, I'm sorry, about eight years ago. So um, I just want to show you some of my experience as a teacher. I've been teaching in some universities in this country and also in different school languages like Educlase, like UTEC, right? Like Inglés Corporativo, where we are now, Universidad Pedagógica, and others, right? I love to teach in a fun way, okay? So I want you to participate as much as you can, all right? So this is me and we are going to be together tonight, tomorrow and Friday, okay? And Friday. Bien, sean todos bienvenidos. Yo voy a ser su maestra eh, sustituyendo estas tres clases nada más de el día de hoy, mañana y el día viernes. Ok. Uh, as I said, my name is Carmen Beteta. 
for those that are joining at this moment. And we're going to start, okay? We're going to start the class. A ver, ¿cómo están? How were you doing, Eliseo? Yeah, I am happy, Miss. Nice, Giovanni. Nice. This is nice to hear. Oh, all right. And you? how how come, Eliseo? How come, Eliseo? Uh, but are you connected uh, through a computer or a cell phone? Oh, all right. If you go right, uh, I don't, uh, bueno, no sé si ya, ya intentó ir a la configuración. Ok, sígame aquí, Eliseo, sígame. Aquí abajo, usted eh, abajo en la pantalla donde está el micrófono, hay una flechita a la par. Esa flechita eh, presione y ponga ahí comprobar audio. Okay. Hello, Karen. Hello, good evening. Good evening. How are you doing? ¿Cómo está? How are you doing? Nice. Nice to hear. All right. Oh, all right. Oh, then it's because of your device. Okay. It's because of your device, um, Eliseo. Sí. Bien, ¿estamos todos ya listos? Vamos a comenzar la clase. Ya me presenté por ahí. Eh, para los que se van conectando, my name is Carmen Beteta and I will be your substitute teacher this three classes, right? This week only. So we are going to start by mm, talking about the last topic, all right? The last topic. Estamos ahorita en la unidad dos, unit Two. ¿Cómo se llama la unidad dos? Ongoing. A ver. ¿Cómo se llama la unidad dos? Unit two. Ongoing activities. Ajá. Ayúdenme, ayúdenme. Recordemos, exprimamos el cerebro. Let's squeeze our brains. Ajá, ajá, los agarré, ¿verdad? <laughs> All right. Unit two is about ongoing activities at the workplace, right? Ongoing activities at the workplace. And you studied frequency adverbs. Do you remember? Frequency adverbs. Y el tema de la clase pasada era Frequency adverbs, adverbios de frecuencia, right? Do you remember some of them? ¿Alguien recuerda cuáles son esos adverbios, esas palabras que indican con qué frecuencia hacemos algo? Always. Always, yeah. It means no way to stop, right? Right. Every day. Huh? Come on. Sometimes. Never. Never. Mm -hmm. Never. Sometimes. Great. Exactly. And they show, they show the frequency 
that we do something, that we do an activity, right? So we are going to do some questions here just to come up, right, with some ideas. So let's start by... Voy a comenzar. Antes de tomar la asistencia, ¿ok? Vamos a hacer estas preguntitas como para foguearnos un poquito y después se van a quedar pensando en lo que veamos mientras yo tomo la asistencia en lo que se van uniendo sus compañeros, ¿ok? Bien, empezamos con las preguntitas. Let's start with this question. Aha, here is the first one. There we go. Aha, look at the picture. Look at the picture. Mm. <laughs> Are you hungry? All right. So how often do you eat pupusas? How often do you eat pupusas? Ever, how often do you eat pupusas? I sometimes eat pupusas. Great. All right. Sometimes. Let's see, Stephanie, how often do you eat pupusas? Mm, I usually eat pupusas. All right. I usually eat pupusas. Oh, good, good. Guys, do you always eat cheese pupusas? Do you always eat cheese pupusas? Siempre piden de queso? A ver, a ver. Yes, okay. I do. Yes, I do. All right, all right. Always. Revueltas. Oh, yes, revueltas. Mixed, right? Mixed. Aha, uh -huh. good. Chicharrón. <laughs> yeah. Pork. Yay. All right. Bien, pero también hemos aprendido algunas... Um, Expresiones de tiempo, time expressions, right? So, for example, I can say, I usually eat pupusas on Sundays, right? I usually eat pupusas on Sundays, right? A ver, do you eat pupusas every day? No, I don't. All right. No, I don't. Well, I do. I, I would do it, right? <laughs> Yo sí lo haría. Pero, pues, no hay que hacerlo mucho, ¿verdad? Porque ganamos una gran panza. Pero, but, we love, well, I love pupusas. Do you love pupusas? Do you like pupusas, guys? Yes, I do. All right. Nice. Nice. Okay, people. I'm going to... Uh, show another one all right i will show another question do you see the picture here a ver no tengan miedo de participar usted abra su micrófono y participe y si se chocan bueno ahí nos hacemos el Eh, detenemos y los dos que se choquen participan, ¿ok? Vamos a I ver. I seldom visit the doctor. Oh, so you are very healthy, right? Good. Mm -hmm. I, I hardly uh, visit uh, the doctor. All right. All 
All right. I seldom visit. Now, I hardly ever visit the doctor. Pero cuando tenemos... I sometimes. Uh -huh. All right. I sometimes... Great. Visit the doctor. Great. Mm -hmm. Miss Arias, how often do you visit the doctor? I rarely visit the doctor. Great. I rarely. Good. Mm. Excellent. Bien. Let's check and notice that the position in the sentence of these words are between the subject and the verb, right? Eso es como una forma de identificar por dónde va el adverbio, para en qué parte lo voy a decir de la oración. Es una guía. ¿Verdad? No todos los eh, adverbios de tiempo van en el mismo lugar. Pueden ir al principio, pueden ir al final, pero usualmente van en medio de el pronombre o de el sujeto y de el verbo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, I visit the doctor and I want to say the frequency, then I say I always visit the doctor y puedo incluso agregar cualquier otro complemento, ¿verdad? Para explicar mejor, right? To explain myself better. So we will say that the position is between the subject and the verb, right? I never visit the doctor, right? But we use that structure when we want to say the frequency of an action, right? Let's look at this one. Metsy, how often do you attend a meeting? ¿Cómo? How often do you attend a meeting? I sometimes attend a meeting. All right. Right, good. Karen, how often do you attend a meeting? Mm, I always do you attend a meeting. Okay, I always attend a meeting. Right? I always attend a meeting. Y si está de reunión en reunión, puede ser no solamente una reunión, ¿verdad? Podemos decirlo también en plural. En plural ya no sería a meeting y le agregamos la letra S, ¿verdad? I always attend meetings, right? Lo podemos decir en plural, lo podemos decir en singular, okay? Are we okay so far? Vamos bien hasta aquí? All right. Now let's see. <clears throat> the last one, I think. This is the last one. Carolina, welcome. Uh, please read the question and give me an answer, please. Okay. How often do you call clients? Uh, I always call clients. Great. I always call clients. Y como decíamos, también lo podemos combinar ¿Verdad? Con algo más específico. I always call clients in the morning, for example, right? Yeah. 
I always call clients in the afternoon, right? Okay. I always call clients. Very good. Vamos a ver entonces. Let's continue here. Braulio, how often do you call clients? Um, never. Okay, entonces decimos I never. Uh -huh. I, I never. I never call cli clients. clients. Very good. I never call clients. I never call clients. Very good. Y ahora, si ya lo decimos en una velocidad normal, sería I never call clients. I never call clients. All right? A ver, Braulio. I never call clients. Excellent. Very good. Bien. I will um, stop sharing. And please, everybody get ready. You have to turn your cameras on and say present when I call your name. When you hear your name, you say present. All right? I'm calling the roll at this moment. Okay. Braulio Enrique Hernández Sosa. Present teacher. Okay. Carolina Tatiana González Reina. Present. Good. Diana Elizabeth Vázquez Cepeda. Present. Ever Antonio Lemus Cortés. Present. Flor Carolina Gutiérrez Rivera. Flor, are you there? Not yet. All right. Karen Yasmin Rosilmata. Presente. Okay. Lorena Idalia Aguilar Rodríguez. Not Lorena. Luis Alonso Hernández Jaco. Presente. All right. Metsi Sofía Colorado Padilla. Presente. Rebeca del Carmen Morales Molina. Uh, Rebecca, all right. Stephanie Elizabeth Arias Melendez. Presente. Stephanie Yesenia Celaya Andrade. Presente. Oh, this is the situation. That is why you didn't answer, right? Because we have two Stephanies. Thank you. All right. Wilber Enrique Beltrán Orellana. Presente. Good. Wilfredo Eliseo Colocho Duarte. Presente. Let's see if you are Colocho. No, right? <laughs> okay. Xiomara <laughs> Yamilet Mendoza. Mendoza. Present teacher. Good. Uh, Giovanni Antonio Gonzalez Lopez. Presente teacher. Oh, good. Good. Okay, people. Let's continue here because we have a lot of work to do and we want to do this kind of moved, all right? Nos vamos a mover un poquito. Vamos a hacer algo ahorita ya para entrar a el tema del día de hoy, ¿ok? El tema del día de hoy, ustedes lo van a dar, ¿ok? Porque ya lo conocen, ya saben eh, las actividades, ya saben las cosas que ustedes realizan diariamente, right? So we are going to practice this. Right. Vamos a ver. Let me go here. Okay, the topic for tonight is how to use imperatives. How to use imperatives. This is our topic for tonight. How to use imperatives. Do you know what imperatives are? 
¿Saben qué son los imperativos? Do you know what, uh, what they are? No. No? In Spanish, when you want to give an instruction or you want to say that someone to do something for you, los then you give imponen. an order, right? Excuse me? Los que imponen. Okay. Yeah, it could be. Yeah, it could be. It's more like an order, right? Como una orden. Sí, nosotros decimos, damos una orden. Yeah, una voz de mando. Sí, decimos una prohibición, por ejemplo, o damos una instrucción. So we are going to learn how uh, these work. The objective for this class, the objective is <clears throat> that you are going to identify and use the imperatives. Okay, you are going to identify and use imperatives. Ahora vamos a conocerlos, a identificarlos, y luego los vamos a empezar a utilizar. So our agenda for tonight is, uh, well, the objective presentation, we did it. We did the frequency adverbs feedback. Then we are having these breakout rooms uh, activities with uh, uh, dialogue that we want to practice. And then we are going to do some exercises in our manuals. But first we are going to do something kind of fun, right? So let's see. Comencemos. Let's start, let's start by knowing what imperatives are, okay? Y aquí viene el turno de ustedes para comenzar la clase, okay? You will start the class. Ustedes van a comenzar la clase giving some opinions, dando algunas opiniones about these two questions. How often do you write memos? How often do you write memos? Esta que es la primera, miren. How often do you write memos? Sometimes. Sometimes, all right. I sometimes write memos. Memos. Right, okay. What are memos for? ¿Para qué son los memorandums? ¿Para qué son los memos? Do you receive memos in your job? ¿Ustedes reciben? Um, sometimes. All right, sometimes. When do they send memos? ¿Cuándo les envían? A ustedes, memos. Cuando hay cambios. Okay. To give some information, right? Mm -hmm. Okay. When there are changes. All right. Mm -hmm. So, you receive memos when there are changes, right? Ahora, en esos memos, ¿qué es lo que recibimos? Si es información, right, could be instructions, right? A veces vienen como procesos, ¿verdad? Nuevos y entonces uh, <coughs> recibimos instructions, instructions. A ver, todos esta palabra, instructions, instructions. 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 Okay, so imperatives, imperatives are related with instructions or giving instructions. Ahora, veamos, les voy a hacer esta pregunta. Do you often give instructions to your co-workers? Do you often give instructions to your co-workers? I always give instructions to my co-workers. All right. Are you a manager? Yes, I do. Okay. Uh, yes, I am. 
Yes, I am. Uh, yes, I am. <laughs> so. All right, good. So we are going to say, I always give instructions to my co-workers, right? Mm -hmm. Okay. Now, what's the way to give those instructions? ¿Cómo da esas órdenes o esas instrucciones? By email. All right, by email. Very good, very good. Ahora vamos a aprender cómo dar estas instrucciones hablando, okay? Speaking. So let me show this. Let me show this just to introduce the thing, right? We use imperatives to give commands, commands, instructions, advice, and prohibitions, okay? Commands, instructions, advice, prohibitions. A ver, ya que leímos esto, what are the imperatives? A ver, ¿qué me puede decir Luis Alonso de qué son entonces los imperativos? Commands. Commands. Mm -hmm. Commands and pro prohibitions. Prohibitions. Mm -hmm. And instructions, right? Instructions. Yes. Very good. Pero se han fijado ustedes que a veces la gente dice, ay, no, este es solo dándome órdenes y qué barbaridad, no, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más amable, we use the word please. This is a magic word, right? Magic word, please. Bien, vamos a ver, leamos estos que tenemos acá. A ver, ¿quién quiere leer el primero? El que está acá. Eat healthy. Good. Next one. Be on, Be on time. time. Good. Next. Stay safe. Good. A ver, todos, todos, participando y leyendo. Vamos, vamos, usemos nuestra boca. No importa que no sepa la pronunciación. Después la vamos a ver. Ahorita solo quiero escuchar por dónde anda, ¿ok? Vamos a ver. Vamos por esta. Wear a mask. Good. Next. What your health. Good. Next. Keep the better distance. Very good. Next. Call me. Good. Send the emails. Ok, next one. Come to my party. My party. Yes. Next one. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Yes. Be quiet. Uh -huh. speak, speak louder. Very good. Speak louder. Vamos a ver. Vamos a decirlos todos. Okay. Eat healthy. Be on time. Stay safe. Stay safe. Wear a mask. Wear a mask. Wash your hands. Wash your hands. Keep two meters distance. Keep two meters distance. Call me. Call me. Send the emails. Send the emails. In the email. Good. Come to my party. Come, Come to my party. Be quiet. Come to my party. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be louder. Quiet. Speak louder. All Speak right. Louder. All right. Ahora vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta del vocabulario que está ahí? Conecteme el internet, por favor. I'm sorry, I cannot do it. <laughs> okay. <laughs> uh, okay. 
please it's check your audio, therapy. check your <laughs> check your microphones, all right? <laughs> okay. ¿Hay alguna pregunta? Do you have a question about the vocabulary here? ¿Está claro todo lo que dice acá? Yes. El stay safe. Stay el, safe. Safe. Ajá. Yes. Ajá, ¿qué, ¿qué sería? Ah, eso es cuando usted le dice a alguien como, hey, cuídate. Right? Stay safe. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, le procuramos decir a alguien que se cuide de no contagiarse. Entonces, stay safe means uh, keep all the measurements to prevent right, that, uh, that sickness, right? Uh -huh. The virus. Ahí se usa. No, primero. Eat healthy. Coma saludable. Right? Uh -huh. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, todos, díganme por favor los verbos que encuentran en esta lista. It, Good. Cold. Watch. Where, where, keep. Keep. Speak. Call. Call. Uh -huh. Speak. Weird. Weird. Watch. Okay. Speak. Speak. Very good. ¿En dónde está el verbo? ¿En dónde encuentran el verbo aquí en estas oraciones que ven? Al inicio. At the beginning, right? At the beginning of the sentence. Y verdad que no hay ningún sujeto ahí, ¿verdad? We have no subject. Entonces, una oración imperativa, cuando damos una orden, no personalizamos. No decimos, you eat healthy. No, no decimos. El you va implícito ahí, pero no se dice. ¿Ok? Es como que yo le digo, eh, por ejemplo, voy a tomar un nombre, Karen, pero se lo estoy diciendo con su nombre, ¿verdad? Karen, eat healthy. ¿Right? Le estoy diciendo su nombre. Claro que lo puedo usar, pero en una oración imperativa preferimos no personalizar, ¿ok? ¿Estamos? Entonces siempre va a ser como nosotros, ¿verdad? Párese, siéntese, <ríe> cáigase, no, no, cáigase, no, right? Ok, cáigase pues sí, pero con, ¿verdad? <ríe> Cuando que inviten, ¿verdad? No, no, no. Vamos a ver. Entonces, imperatives puede ser una oración que da una instrucción o una orden, ¿sí? Comienza con el verbo, puede tener cualquier complemento e incluso puede ser solo el verbo. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Espero que tengan todo puesto su chor, ¿verdad? Stand up. Right? Stand up. Mm -hmm. <laughs> Great. Stand up. Sit down. Okay. Close your eyes. Teacher. Open your eyes. Tell me. Um, cuando se dice sit down. Please, ya no es imperativo, ¿verdad? Siempre es imperativo, pero ya le estoy poniendo una, un poquito más de amabilidad. Aunque fíjese que es que a veces pensamos que el imperativo es como, eh, como malo. Hablar fuerte. Ajá, pero realmente es no informal. lo es. Ajá, porque normalmente si usted está, por ejemplo, que va a comer, ¿verdad? Vamos, nos sentamos todos a la mesa y los compañeros y todo... Y la salsa está ahí en medio, ¿verdad? Pass me the salsa, right? Pass me the salsa, please. Es una, o una instrucción, una orden o un favor que estoy pidiendo, pero es directo, ¿sí? Es directo porque hay confianza, right? Entonces no se siente pesado, ¿verdad? Ya viéndolo de esa manera, pues ahí vemos que el imperativo no es pesado. Pero en un ambiente de trabajo, en our jobs, In our jobs, we want to keep this 
kind and polite. Entonces, como lo queremos mantener amable y cordial, entonces vamos a usar please, right? Sit down, please. Sit down, please. Yes. Uh -huh. Take a seat, please. Right? Take a seat. Um, bien, entonces, estamos viendo algunos verbos acá. Tenemos eat, be, stay, wear, wash, keep, call, send, come, again, be, and speak. Ahora, en el chat, en el chat todos escribiendo cinco verbos, five verbs, que expresen una orden, que expresen una acción. Vamos a ver, todos, en el chat ahorita. El de Zoom o el de WhatsApp, Miss. No, aquí en el de Zoom. Five verbs. Okay. Run, yes, run. Uh -huh. Sit down. Ese se escribe así, mire, sit down, separado, ok, separado y así, sit down, uh -huh. ok, call, uh -huh. open, good, close, excellent, uh -huh. listen, excellent, ok, Give, mm, okay, it's an action. Mm -hmm. Walk, put, close, hurry up. And then switch, switch, let's switch. Yes, good. Mm -hmm. Run, excellent. Run, call, clean, open, close. As if I'm hearing maybe my boss, right? <laughs> yeah, uh-huh. Good. Order, listen, close, cook, give, excellent. Scroll down, very good. Scroll up, very good. Be careful, excellent. Be kind, keep in touch, watch your step, brush your teeth. Good, good. Take a shower, right? <laughs> yeah. Uh-huh, good. Okay, people, thank you very much for participating in the chat. And we want to go and see this. This is on page 22, and this is your job right now, okay? Como no había R para hacer. Este va a ser su trabajo el de ahorita. A los demás Miren. compañeros a llenar también. Así que le dije a don Milton que me echara Con la mano permiso, vamos viendo a... el producto Esto, esta, así en los lugares altos donde yo. Pues sí, prefiero no subir. Okay. okay. Now here we are. Tengamos cuidado ahí, ¿verdad? Con nuestro micrófono. Para que no digamos cosas que no queremos que todo el mundo se entere. Ok. Vamos a ver. Vaya. Sí, cosas privadas. Vamos a ver entonces. Vamos a leer esta conversación. Listen to your teacher, read the conversation. Then you are going to practice with your partner in the breakout room. And you are going to complete this um, activity. This is in your manuals on page 22. Okay, so Marcia and Luke are talking. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Ahora lo voy a leer despacio. I will read this slower, okay? Please. Send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? 
actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. A ver, les voy a dar ahorita unos 20 segunditos para que le den una leidita. Ok? Quiero verlos con sus labios moviéndose. Okay. Is there any question so far about the vocabulary here in this conversation? Questions? Preguntas del vocabulario acá? Questions? Miss, yo tengo una pregunta. Tell me and as responde Luke, dice, yes, my am, my I am, algo así, es como contractar el, el Marcia y yo, ¿verdad? Algo así, pero ¿cómo es? ¿Por no, qué no. contracta? No, 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 esta es otra, otra palabra muy diferente que proviene de Madame y Mademoiselle, ¿verdad? Esta es como, claro que sí, señora. ¿Se han fijado que decimos, yes, sir, para el hombre, ¿verdad? Entonces, para la mujer ese yes, sir, no es yes, sir, es yes, ma'am, ¿ok? Yes, ma'am, right? Ma'am, es como que dijéramos madame, pero es ma'am, a ver. Teacher, uh -huh. teacher, la pronunciación es parecida a decir hombre, men. No, 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 mm, con M al final. Fíjense que en español no tenemos palabras que terminan con M, por eso a nosotros nos cuesta cerrar la, la M del final. Hay que enseñarle al cerebro haciendo exagerada la boca así, mm, al final. Digamos, yes, ma'am. Mm. A ver todos, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Uh -huh. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, men. No, men, no. Ma'am. Ma'am. Eso. Uh -huh. Así. That's correct. Ma'am. Mm. Con M al final. Mm. Cerrado. Ma'am. Mm. Ok, teacher. Ok, good. Bueno, entonces nos vamos a ir al breakout room. Ustedes practican una vez. Cambian, you switch the roles y completan ese figure it out que tienen ahí, ¿ok? En la página 22 de su manual, ¿ok? Bien, yo creo que se las puedo pasar por acá, ¿verdad? Esta misma slide les puedo pasar si ustedes no lo tienen a la mano. Pero sí, todos estamos a la mano, ¿verdad? Con nuestro manual. Todos tienen abierto su manual. Yes. Ok. Pero de igual forma, ahorita se los paso acá. Teacher, fíjese, fíjese que yo no he podido entrar a la plataforma. Desde oh. ahí se ve el manual, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, no he podido entrar a la plataforma porque tengo problemas. Ya le dije a la señorita Fabiola uh -huh. y me ha quedado de resolver porque me parece como bloqueado. Cuando okay. ingreso el correo y la contraseña. 
Oh, ok. Y no le han... Eh, bueno, ¿eso fue hoy que habló con ella? Mm, hace como dos, tres días. Ok, voy a volverlo a reportar para poder uh, solucionar esa situación. Oye, Braul, vamos a ver. Sí, la Miss Alvarado lo reportó, pero y yo le escribí también a, a, a la señorita Fabiola, pero ahorita no me han dado respuesta. Oh, ok. Y, Vaya, ahorita ahí en el WhatsApp lo mandé, la imagen, para que la tenga ahí y pueda practicar. En el WhatsApp la mandé. Ok, teacher. Okay. Ahorita lo veo. Ok. ¿Qué vamos a ir a hacer allá al, al breakout room? Practice the conversation once. Then switch roles and complete activity two, right? Uh, the next activity, figure it out. Figure it out. Page 22 of your manuals. All right. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No quiero que lleguemos allá y no sepamos qué vamos a hacer. Repeat. Practicamos conversación y luego llenamos eh, la parte de completar, ¿verdad? Exactamente. Y intercambian rol, ¿verdad? Una vez un rol, una vez el otro rol. ¿Sí? Ok. Correcto. Hoy sí, ¿verdad? Bye, ahí vamos. Nos queda un grupo de tres personas, así que ahí se arreglan ustedes. Vamos. En el teléfono de WhatsApp. Ahí está. Ah, por WhatsApp. Va, démosle. Sí. El, el slide. En el diálogo, ¿verdad? Mm, no bueno. quiero ver. Ahí estoy en la mesa. Ahí. Comienzo. Yo sería Luke y usted sería Marcia. Okay. Eh, sería Listen to Faction. Packaging. Mm -hmm, yes, madam. Do you need anything else? Actually, just please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me a one of those memory memo stickers, please. Sure. Where do you go? Oh, and look, please supervise the new items. Absolutely. Okay. Ahora cambiamos roles, ¿verdad? Así es cierto. Please send these packages. Yes. Siempre tengo que decir, Marón. Maya. <laughs> Yes. Ah. Yes, ma'am. It, it is a sir. Hello, how are you here? <laughs> okay. Cuando Hello, es un hombre, when it's a man, you can say yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm -hmm. Okay. All right. Yes, sir. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo, a memo about the new date for the general meeting. Right, now what? Give 
me of touch memo sticker, please? Sure, here you go. Oh, and look, please supervisor the new eaters. Absolutely. Write, write a memo about no new that is it. Write sería write write la primera write la segunda dice you you me one also the sticker you me one you me one Otro video, ya tengo dos. La tercera sería Super Number three. Mm, no, Please supervise the new the new intern. Please supervise. Please, please supervise. Camarita, ahí, ¿verdad? Lo, 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 eso nada. Ajá, ajá, ajá. Ahí donde. Ah, dice, okay. Ajá. Please. Uh -huh. Ajá, please, pero vaya. Ajá, porque sí, o sea, pero. O oh, así, sí, así tiene que ser otro. Es que. Ajá. Bye. Y la tercera de New Intern. Please ah, supervise. Eh, decía, please supervise the new intern. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Please. Ajá. Uh -huh. Please supervise. Y entonces. Uh -huh. uh, to sound more for it. Ajá. Uh, uh -huh. Please. Please and order for more boxes. Okay. Can you supervise it, please? Uh -huh. Sí, creo que eso tendrá que ser hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó en la teacher? Here I am. Ah, teacher. Yeah. <laughs> yeah, I was just waiting for everybody to come back. <laughs> yeah, to the main room. All right, it's nine already. So we're going to see now 
<clears throat> a ver, vamos a escuchar a algunos de ustedes. We want to listen to some of you, right? With this conversation. I wanted to go to the manual. I see this is kind of slow. Here we are. It really moves. All right. We'll share in the basic way, just to see everything here. And let's look at this, right? <clears throat> Acá tenemos la conversación. Here we have the conversation, right? And what I want you to check and see is the word please, right? Please in this case is at the beginning, right? Look at the beginning, right? At the beginning. But we can say it in a different way. We're going to see that later. So let's look at, well, let's listen to... Uh, the group number one was Luis Alonso and Xiomara, please. Role play. Okay. Ladies first. All right. Xiomara? Eh, creo que me dijo que iba casi llegando a la casa porque iba en el carro. Ok. Uh, then... Hola, hola. No okay. me escuchan. Yes, yes, we can hear you. Yes, yes. Ahorita, ahorita. Eh, sorry. Eh, please, please send this package. Eh, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, just please write a memo yeah. about the new day for the general meeting. Right, right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. All and look, please. Uh, supervise the the new year printers. Absolutely. Very good. Ahora, veamos algunas pronunciaciones, ¿ok? La primera, this package, 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 mm -hmm. package, package. A ver todos, package, 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 package. Aquí no decimos package, aquí decimos package. 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 Uh -huh. pa package. Yes, a package. Mi es con T al final. No, como con C. Como una, como una C. Package. Package. Uh -huh. package. No package. Es package. 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 Uh -huh. Package. Uh -huh. package. Package es un paquete, right? Pack. Package. Mm -hmm. Okay, Package. la siguiente. Mm -hmm. La siguiente. Actually. Actually. A ver todos. Actually. 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 Vaya, y esta, y esta es, yes ma'am, cuando es una señora, se le dice, sí señora, ¿verdad? Yes ma'am. Ahora, si es un hombre, yes. sería yes sir. Right? Man. No men, no, como hombre, no. Mam, mam. Mam. 
para yes, que le salga mom. fácil, para que le salga fácil, es como que solo diga M-A-M, mam. Yes, mam. Yeah, mam. Cierre la M al final. Yes, mam. Yes, mam. 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 Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Es parecido a mom. No, no, no. Con, con Porque entonces le está diciendo mamá y no, ¿verdad? No, la pronunciación. Mm, con, no, con el... no, es un poquito diferente, es levemente ah. diferente. Me am, así mire, va, como que dijéramos me am, algo así. Uh -huh. Me am. Ya, yeah. uh -huh. pero ya más rapidito es me am, me am, ¿ok? Bien, la otra pronunciación, la última pronunciación era absolutely, absolutely, a ver. Absolutely. 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 Yes. Y yeah, a esta right away hay que unirlo aquí como que fuera otra R, así, right away, right away. 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 Ok. Entonces, estas palabras que hemos visto, por ejemplo, right away, sure, absolutely, they are reactions. They are reactions, son reacciones. A veces nosotros queremos decir y solo uh, reaccionar a algo y solo decimos, ok, no, vamos a poder usar estas, miren, right away, inmediatamente, immediately, or sure, seguro, en vez de decir yes, ¿verdad? Sure, absolutely, definitivamente, con gusto, ¿verdad? Absolutely, no problem. Entonces usamos esas reacciones. Cuando nos dan una orden, imagínese su jefe le da una orden, tiene que verse que usted está eh, dis, dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Willing to do it. So, yes, supervise. All right. Mm -hmm. Es absolutely. It means that you are going to do that action. All right. So let's read the continuation here. Okay. And let's complete these commands. Completemos estos comandos o estas órdenes, right? Vamos a ver, we have to use the conversation as a reference. Vamos a ver, number one. A ver, espérenme, déjenme ver la lista por acá. Number one, uh, Giovanni. What did you write on number one? Right. All right, yeah, right. Uh, okay, right. Mm -hmm. A memo about the new date. Very good. Let's look at the list again and let's ask. Ever, number two, please. Give me one of those stickers. Right, give. Me one of those stickers. Yes, I see. Give me, right? Give me. Uh, number three. Let's look at here. <clears throat> Carolina, Tatiana. Number three. Supervise right. the new thing. Very good. Very good. Supervise. Okay. Yeah. Supervise the new interns. Interns. Very good. Veamos siempre que los comandos, las instrucciones, o the imperatives start with a verb without a subject. You see? Write a memo. Give me. Supervise the new interns. Bien. A ver, ¿quién de ustedes quiere leerme? A ver, un voluntario que quiera leer este número cuatro. Solo lo vamos a leer. Supervise 
the new interns. Oh, all right. Eh, me está leyendo las oraciones. Muy bien. Uh, está bien. Está bien. Vamos a ver. Léame la número dos. Give me one of two stickers. Give me one. Give me one. Give me one. Of two. ¿Cómo sería? Those. Those. Those mm -hmm. stickers. Yes. Mm -hmm. And number one. Write a memo about the new date. Very good. Very good. Bien. Vamos a ver, eh, tenemos uh, por ahí a Wilber, Wilber Enrique, lo tenemos por ahí. Can you read this box? Puede leer en este cuadrito que tenemos acá. Commands. ¿Qué son los commands? Estaba Wilber, ¿verdad? No hay problema con la señal. Ok. A ver, entonces, Eliseo, please, can you read the first box here and activity number four? Ok. Um, comments are direct introduction or orders to do something. All right. So, what are commands? Commands are direct instructions or orders to do something. What are commands? Ever lemus? Commands. Como? What are commands? Mm. No, eso es un... Ok, la pregunta es, ¿qué son commands? Entonces usted me lee lo, esta, esto que dice acá. Exacto, uh, commands are... Direct instructions or orders to do something. Excellent, very good. Metsy, what are commands? The mm, commands... Um. Esta es la respuesta. Mire, aquí está todo. Esto es la respuesta. Commands mm -hmm. are you direct instruction or orders to do something. Something. Mm -hmm. Entonces son órdenes y son instrucciones que son directas, ¿verdad? Para que alguien haga algo o para hacer algo, ¿verdad? Entonces, what are commands, Rebecca? Commands are direct interest or order to do something. All right, instructions. Instructions. All right, Stephanie Andrade, what are commands? Commands command are direct instructions or order to do something. Very good, very good. Bien, ahora vamos a ver qué dice la, el siguiente cuadrito que tenemos ahí. A ver, tratemos de descifrar qué es esto. Usa, por favor, más eh, la oración. Ok, tratemos de no traducir. Vamos a tratar de no traducir y vamos a ver. Use, please. Use, use please. Plus the command. The command, yes. The este, command. este signo que está aquí, de más, es plus, ¿verdad? Este se llama plus. Entonces vamos a decir, use, please, plus the command. Use, Use please, please plus the command. Plus the command. Uh -huh. ¿Para qué entonces vamos a usar ese please? 
Aquí dice, miren, to sound more polite. To sound more polite. Para oírnos amables, ¿verdad? Para oírnos educados, amables y ser más cortés, ¿verdad? Ahora, este please puede ir at the beginning or at the end. It can go at the beginning of the sentence or at the end. Entonces, veamos esta primera que tenemos acá. ¿Alguien está por ahí? Luis Alonso, muy bien. Está en la... Está escribiendo en la pantalla. <ríe> Nos está indicando por ahí. Creo que no se ha dado cuenta Luis Alonso que está ahí, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Please, place an order for more boxes. Vamos a ver este ejemplo. Please, place an order for more boxes. Ay, por favor, póngame otra orden de más cajas, ¿verdad? Eso es lo que dice acá, please. Pero decimos, por favor, please, place an order for more boxes. We are out of boxes, so we need some more boxes here. So please place an order. Right. Now, call the supervisor, please. Call the supervisor, please. So it can go at the end or at the beginning, right? Puede ir al final o puede ir al principio. Bien, ya nos pasamos 18 minutos para tomar la asistencia de las nueve. So please, everybody, turn your cameras on and say present when you hear your name. Braulio Enrique Hernández Sosa. Present teacher. Carolina Tatiana González Reina. Presente. Diana Elizabeth Vázquez Cepeda. Ever Antonio Lemos Cortés. Present. Karen Yasmín Rosil Mata. Presente. Lorena Idalia Aguilar Rodríguez. Luis Alonso Hernández Jaco. Presente. Metsi Sofía Colorado Padilla. Presente. Rebeca del Carmen Morales Molina. Presente. Stephanie Elizabeth Arias Meléndez. Presente. Stephanie Yesenia Zelaya Andrade. Presente. Wilber Enrique Beltrán Orellana. Wilfredo Eliseo Colocho Duarte. Presente. Xiomara Yamilet Mendoza Mendoza. Presente. Giovanni Antonio González López. Presente. Ok, class. We are continuing here. All right. <clears throat> Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Do you have any questions so far? Questions? <clears throat> No questions. All right. Uh, vamos entonces a ir por el WhatsApp. Al principio, cuando me presenté con ustedes ahí en el grupo de WhatsApp, yo les mandé un video. Origami Heart. Yes. Y es un tutorial, right? It's a tutorial. It means that this video gives you the instructions to do something, okay? These are direct instructions to do something. So we are going to fold the paper, all right? A ver, todos consíganse ahorita una su página de papel bon. Consíganse una su paginita por ahí. Y la tenemos que hacer cuadrada, All right? 
Se fijan que el papel bond es a rectangle, right? It's a rectangle. Entonces, a ver, cuando ya la tenga en la página, me avisan. When you have your page, let me know. Ready? Teacher. Tell me. Puede ser una página de, de, de cuaderno grande. Sí, sí. Lo que pasa es que vamos a ver qué es lo que necesitamos. We need a square paper. We need a square paper. Necesitamos un papel cuadrado. Square paper. Exactly. La página de papel bond, the bond paper is rectangle, right? This is a rectangle here. This is a rectangle. Para hacer la cuadrada, fold the paper, fold the paper this way. Do you see here? Corner Here. <laughs> okay. So fold the paper. Y para que se haga cuadrada, usted le va a cortar este pedazo de acá. Cut this part. Esto que sobra acá. Lo vamos a cortar. All right. Cut this piece of paper, right? Cut, cut, cortar, cut, all right? Now you have a square paper, you see? Now it is square, ahora ya está cuadrado, right? Tiene que estar cuadrado. Ahora, van a ir a ver el video Así en silencio ustedes, ¿verdad? No lo podemos poner. Van a ver el video y quiero que escuchen cada instrucción. Each instruction. Each instruction. All right. Voy a el... buscar la página porque la rompí. Oh, ok. Ok, ok. Va. Quiero que la escuchen las instrucciones. Una de ellas para que se guíen es fold the paper. Ahí lo puse en el chat de Zoom cómo se escribe. Pero ustedes van a oír fold the paper. Eso significa doble el papel. Fold the paper significa doble el papel. Ahora. También es lo mismo para la ropa. Fold the clothes. También es doblar ropa. ¿Ok? Fold. Es un verbo. It's a verb. Fold the paper. Bien. Pónganle play y empezamos a ver a, ver a quién le sale. Al que le salga le vamos a dar un aplauso. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí muestren dónde lo están haciendo. <coughs> Uh -huh. You fold the paper, right? Then this corner to this, right? Like this. Espérenme que están pasando los anuncios de esto todavía. <laughs> All right. Now we found a center, right? We have a center here, right? Center. 
Yeah, this is the center. We move it like this, right? Mm -hmm. Yay, Luis Alonso. Excellent. I saw Metsy too. Very good. Good job. All right. Uh huh. Very good, Metsy. Excellent, Giovanni, kind of. Yeah, like this, but yay. <laughs> nice, Yomara, very good. Aha. Uh -huh. There you are, Stephanie Andrade. Very good, Carolina. Ever excellent. Good, Karen. All right. All right. Ahora, now, you are going to listen to the video again and you will hear each instruction. Okay? Vamos a tratar de definir cada instrucción como para dar el proceso, right? The first one was. We need a square paper, right? Mm -hmm. Then, fold the paper. ¿Qué continuaba? Vamos a ver. Fold the paper, the paper again. Ajá, Ever. Yo vi, fold the paper again. Excellent. Fold, yes. Ajá, uh -huh. fold the, per, the paper again. Ajá. Uh -huh. And put together, right? Take it to the corner, right? Take it to the corner. ¿Qué otra oyeron? A ver. ¿Qué otro verbo oyeron por ahí? Dele en play. No hay problema. Escúchenlo. Ajá. So your penis as letter X. First this one. Now let's fold half of the bottom edge to the middle. Uh -huh. Pull from the bottom H H to the middle, yeah? And then to the top, right? Correct? A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a guiarnos, a hacerlo? A ver. Fold the paper. Esa es la más fácil, ¿verdad? Fold the paper. We need a square paper. Fold the paper. ¿Y de ahí qué seguiría?
Give me the instruction. Fold the paper in the entire middle. Yeah. The middle. Diagonal. 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 Okay. Diagonal. Diagonal. To the middle, right? To the middle. All right. Uh huh. And then. And, and then fold the other side of the. Uh -huh. To the top. To the edge. Middle. To the top. Ah, okay. To the, the, top. the bottom, the bottom side to the to the top. Excellent. Very good. Uh huh. Then fold the edge of the paper to the middle. To the middle, right? Like this, right? Uh huh. Then fold the other side to the middle. Very good. Uh huh. Next, turn down the the paper. Very good. Uh huh. Then fold the. I don't remember. <laughs> the square, the corner, right? This corner to the back, right? To the back. Uh huh. Okay. And this one too, right? And then the H from the left and from the right. All right. And there you are. Very good. Yay. We did it. Thank you very much. Thank you very much. You. <laughs> You guide me, giving me the instructions. Very good. Muy bien. A ver, ¿cómo sintieron esto? A ver, eh, comprendimos ahora que es un command, que es un imperative. ¿Sí? Cuando nosotros queremos decirle a alguien que haga algo, se lo vamos a decir en una instrucción directa, ¿verdad? Y decimos solo el verbo, no vamos a decir you fold the paper, no, solo fold the paper, right? Solo come here, solo please leave, right? No vamos a poner ningún sujeto, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces en nuestro manual, en nuestro manual tenemos un pequeño ejercicio, right? O oh, así veo Metsi, tiene malas señales. Right. No crean, yo también aquí estoy un poco lento, pero estamos trabajando al máximo para no detener esto. Ok, page 23. You see? Page 23. How to use commands to order or tell someone to do something. A ver, ¿cómo usamos los commands para ordenarle o decirle a alguien que haga algo? How to use commands to order or tell someone to do something. Vamos a ver por acá, tenemos algunas activities, miren. Activities. The activity is the verb. The action is the verb, right? So let's Look at this. Write a check. Send a memo. Check the report. Supervise the employees. Go to a meeting. Vamos a ver. Ahorita vamos a hacer este pequeño ejercicio. Ok. Voy a ir diciendo un nombre. Y usted escoge. Si lo dice al principio o lo dice al final, el please. Porque puede ir al principio o puede ir al final. Es su decisión. It's your decision. So, vamos a ver. Giovanni, first one. 
please. With a check. Thank you. Xiomara, second. Then a memo. Then a memo, please. Then a memo. Please. Estamos aprendiendo a usar el please, ¿verdad? Please. Then a memo. Excellent. Carolina Tatiana, next one, please. Please check the report. Excellent. Stephanie Arias. Supervise the employees, please. Very good. Uh, Eliseo, the last one, please. Go to a meeting. Very good, very good. Please or please go. ¿A dónde lo va a decir? ¿Al principio o al final, Eliseo? Al inicio sería, please go to a meeting. Very good, very good. Vamos a ver entonces, vamos a continuar esta listita, ¿sí? Pero la vamos a pensar con las órdenes que nosotros le podemos decir o los commands que podemos usar aquí en la clase, ¿ok? Vamos a pensar en los commands que usamos en la clase. Vamos a ver, voy a ir diciendo un nombre. A ver, voy a dar ahorita 30 segundos y pensemos ¿Qué commands usamos en nuestra clase de inglés? Ok, vamos a ver entonces a Ever. Ever, please, tell us one command. Uh, please turn on the camera. Turn on the camera. Very good. Mm -hmm. Dijo turn, ¿verdad? Yes. Oh, all right. Vamos a ver... Um, I'm sorry. Karen. Karen Rosil? O Rosil? Sí, sí. Okay. Uh, can you give me a command that we use in the class? Uh be quiet, please. Very good. Be quiet. Very good. Puede ser please at the beginning or please at the end, right? Rebecca, please. Tell me one. Please listen in the class. Listen. Mm. Sería solo listen, ¿verdad? Uh -huh. Escuchen, listen. Ok. Uh -huh. Vamos a ver a uh, Estefania Andrade. Please listen to the teacher. Ok, listen okay. to the teacher. Eso se lo diría usted a su compañero, ¿verdad? O a su compañera. Very good. Braulio. Please mm -hmm. um, go to a meeting. Ok, go to a meeting. Ya la tenemos ahí. Digamos una que decimos aquí en la clase. 
means please attention. Attention, please. All right. Mm -hmm. Hello, Metsy. Okay. I'm sorry. Repeat after me. Very good. Mm -hmm. Repeat after me. Okay. Very good. Mm -hmm. <clears throat> okay. Vamos a hacer una última cosa acá antes de ir a esa otra actividad número seis que tenemos ahí en el manual. Y vamos a pensar. Okay, let's think about imperatives at the office. Imperatives at the office. So, son cosas que le podemos decir nosotros a nuestro compañero de trabajo o que nuestro jefe nos pide a nosotros, ¿verdad? O cosas que nosotros le pedimos a otra persona. Puede ser al cliente, le puedo dar una, un command directo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar please. Please at the beginning or please at the end. But we are going to use please. All right. Entonces, la primera sería, ¿cómo sería la primera? A ver, la que está acá. Um, the phone. The the phone. Ok, ponemos the please phone. al principio o al final y es igual. Vamos a ver, Luis Alonso, dígame la primera usando please. Answer the phone, please. Very good. A ver, Rebeca, next. Please supervise the employee. Very good. A ver, um, vamos. Eliseo, please. Please write a report. Very good. Xiomara, next. No tiene activado el teléfono, el, el micrófono. The microphone, yes. Thank you. Please write presentation. Okay, please create presentations. Good, good, good. Ever. Send the email, please. Very good, very good. Y esta es analyze, analyze. Miren, analyze the sales report. Analyze the sales report. Aquí no le he puesto the porque era solo la actividad, ¿verdad? Pero es the sales report. Vamos a ver entonces, ¿qué actividades les piden a ustedes normalmente hacer? A ver, que sean parte de su rol diario. A ver. Abran su micrófono y me van diciendo. Vamos a ver. Inventory. Ok. Check. Ajá. Inventory. Check the inventory. All right. The pay, taking me, medication. Again? The the sale. Uh -huh. Ah, sale the product. I see. Or sell the medicine. Yeah. See, sí. yes. All right. Sell the medicine. Very good. Check, check the system. Check. In the system or the system? The system. All right. 
Clean the workspace. Again, can you repeat that? Clean the workspace. Excellent. Clean the workspace. Very good. Mm -hmm. Clean the computer. Clean the computer. Excellent. Mm -hmm. Very good. Alguien tiene alguna otra? Is there any other one? Well, uh, I'm patient. Uh, I'm sorry, I couldn't get it. Can you repeat it? Follow up on okay. patient. Follow a patient. Very good. Follow up. Follow up. A patient. Okay. Very good. Follow up. En este caso no es de que lo va a seguir caminando, ¿verdad? Sino que va a llevar la continuidad, ¿verdad? De ese paciente. All right. Very good. Entonces, cuando ustedes les piden que hagan estas cosas, les dicen, please, ¿verdad? Les dicen, por favor, ¿verdad? Eh, me van a decir ustedes así, eh, sí, eh, no. <laughs> okay, well, it doesn't matter that they don't tell us uh, that word. Then don't ask these using please, but we have to use please, all right? We have to use. We should do it. So I will stop sharing right now. Y nos vamos a ir a algo ya. Hoy sí, esta ya va a ser algo. Ustedes eh, se conocen dentro del trabajo, ¿verdad? ¿No? Algunos. Algunos, ok. Bueno, esta parte la vamos a hacer, quizás le vamos a cambiar un poquito. Ok, a la que tenemos en el, eh, en el manual. Pero lo queremos hacer un poquito divertido. Así que, we have to brainstorm six things that um, your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. So, we are going to see this. It's a list of activities that maybe the boss of your classmate is going to ask her or him to do. Entonces, vamos a decir cosas que ustedes creen que el jefe le va a pedir que haga el día de mañana a su compañero o compañera, ¿ok? Piensen en uno de sus compañeros que están acá, ¿ok? Y piensen una cosa, pero pónganle pique divertido. Vamos a ver. <coughs> Podría ser una, please do you work in homework? Yes, I think so. Mm -hmm. Please. Please do your homework. All right. Please do your homework. All right. ¿Y usted cree que eso se lo diría el jefe a su compañero de trabajo? Yes. All right. Ok, haga su tarea. Ok, vamos a ver, Rebeca. Chef. Chef. Um, email. Ok, check your email. Check right. your email. Ajá. ¿Creen que mañana le va a decir el jefe a Stephanie? Mire, hay... Tomes el día. A ver. <laughs> Ajá. ¿Cómo se diría eso en inglés? A ver. Take the day off. Miren. Take the day off. Imaginémonos, soñemos. Let's make this dream real. <laughs> well, at least as a dream. <laughs> ok, vamos a ver. ¿Creen que a Luis Alo... Ajá, díganme otro. ¿Cómo se dice sacar... La basura. Take out Take. the Truth. garbage. Ah, garbage. Yes. Take out the garbage. Uh-huh. Tomorrow, relax. 
Excellent. <laughs> yeah, that's what I'm talking about. Yeah, relax. Very good. Relax yourself, right? Mm -hmm. A ver, ¿qué otra cosa cree que le va a pedir el jefe mañana a su compañero de trabajo? Be on time. Oh, all right. Be on time. All right. Ajá. A ver. Eat the pupusas. Ah, very good. Eat pupusas. Yay. Lo va a invitar el jefe. Vamos a ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué más creen que le I'm sorry? Sing a song. Ah. Oh, yeah, sing a song. Very good. Uh -huh. <laughs> a ver. Receive. ¿Creen que le va a pedir que trabaje el 15? <laughs> a ver. Yes. Uh -huh. Yes. Work. Uh -huh. A ver. Please work on um, 15 September. Very good. Please work on the 15th, right? Independence Day. Yay. Excuse me? <laughs> yeah, we are just having fun here. <laughs> A ver. I know, I'm so sorry to hear that. <laughs> Pero miren, ya que van a tener... Eh... Every day. Uh, okay, well, I'm so sorry. I'm so sorry for those that have to work on the 15th. But por ahí en la plataforma... Les he subido, ya ahorita ya tenemos eh, casi el tiempo para volver de regreso, ya casi para terminar. Pero en la plataforma, voy a mostrarles la plataforma porque es necesario. Eh, solo tenemos a Braulio que no puede accesar, ¿verdad? De ahí todos pueden accesar, ¿sí? Sí. Bien, ahí en la, en la plataforma hay un, una viñeta, there is a label que se llama discussion. ¿Ya han, han participado en discussions? Not yet. Not yet? Ok. Not yet. Eh, permítanme que voy a tener que salirme de... Espérenme, voy a... Vale, accesen ahorita todos ahí a la... A la... Accesen todos a la plataforma. Los voy a guiar porque ahí les ponemos actividades que son para su tiempo de ustedes, su tiempo libre. Voy a ingresar a la plataforma. Ok. A ver. Aquí está. Ok. Quiero compartirles esto porque es sumamente importante. Otra vez. Ahí está. Bien. Aquí tenemos para entrar, ¿verdad? Esta es la parte donde usted puede entrar por acá donde dice sign in o puede entrar por acá donde dice ingresar. Si usted ya lo tiene configurado, le va a salir ya con su nombre y todo. Y ya prácticamente va a ingresar. ¿Ok? Usted escribe su usuario. Ahí donde dice email. Y escribe el password. Si usted no ha cambiado el password, es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? La... Eh, la... Genérica, ¿Verdad? Entonces le damos sign in. Cuando estamos acá, le va a aparecer los módulos en que usted está trabajando, está eh, inscrito. ¿Ya? Acá le va a aparecer, miren, todo este es el menú. 
Este es el menú que tenemos para que usted vaya viendo su progreso, para que vea los videos, para que vea las tareas y todo. Miren, acá donde dice Course, nos aparece todo el contenido. Tenemos sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Ahora hemos comenzado section 2, ¿verdad? Ongoing activities at the workplace. Entonces, entramos ahí y buscamos la clase del día de hoy que es la número 7. Ok. Acá tenemos la número 7 que es how to use imperatives. Le damos clic aquí, mire. Le damos clic aquí y ya estamos en la clase número 7. Hasta abajo, you scroll down, se va hasta abajo. Y miran que aquí abajo aparece una parte que dice discussion. ¿Estamos todos siguiendo el hilo? ¿Ya lo vieron ahí? Esta parte que dice acá, discussion. Ven que acá aparece un link. ¿Sí? Este link los va a llevar a la actividad de discusión. How to use imperatives. Miren. Y esta es la que yo les he puesto para que ustedes vayan a este artículo de la Organización Mundial de la Salud, The World Health Organization, y lean el artículo. Aquí dice la instrucción, miren, read the World Health Organization recommendations and protective measure, then Tell what are the measures in your workplace to avoid transmission of COVID-19. Use positive and negative imperatives. El día de hoy solo hemos visto imperativos positivos, ¿verdad? Mañana solo vamos a dar un pincelazo con los negativos, ¿verdad? Con los imperativos que son prohibiciones, ¿verdad? Entonces, um, Ustedes entran acá y para contestarlo, bajan y aquí está el cuadrito. Miren, en este cuadro que aparece acá, ustedes van a escribir sus eh, recomendaciones que ustedes tienen en el trabajo. Por ejemplo, puede ser, wash your hands. ¿Ok? Y así, ustedes hacen su lista de acuerdo a lo que dice el artículo que ustedes practican en su trabajo, en su lugar de trabajo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de esta actividad? Cuando ya hayan escrito y terminado su lista, ustedes le dan submit y me va a aparecer a mí su respuesta, su participación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ahorita lo vamos a hacer, Miss. No, ese es para su tiempo libre. Por eso les hablaba del 15 de septiembre, a ver si iban a tener libre, ¿verdad? <risa> Pero sí, en su tiempo libre, cuando usted necesita practicar, es algo extra que se le coloca en la plataforma, ¿verdad? Usted siempre esté buscando ahí y le va a aparecer. Después de cada clase tienen que hacer su tarea. Después, inmediatamente después de la clase. Porque después se da el problema de que no hay internet, mis. El viernes tenía que haberlo subido todo, pero fíjese que no. Y este viernes, acuérdense que ya, bueno, yo creo que a ustedes se les corre todavía un día, ¿verdad? El lunes porque el jueves es feriado. Pero ya hay que ir haciendo el examen, ¿verdad? El examen intermedio, ya hay que irlo haciendo. No se duerman en eso. Ustedes trabajen en la plataforma. Si quieren adelantar, adelanten. Vayan llenando ya todos esos formularios de las tareas, ¿verdad? No se detengan. 
Esto los mantiene en el ambiente de inglés. Ok. Bien, voy a tomar la asistencia por última vez y nos vamos a... a permítanme. Eh, una pregunta, solo una pregunta que no hice antes es... Eh, ¿Tienen un horario para el tiempo de preguntas o el session one on one? ¿O vamos por orden de lista? Para los que se quedan, vaya, ¿quién se iba a quedar ahora? <risas> Ajá, exactamente. Ajá. Creo que es en lista, en orden de lista. En orden de lista, entonces el número siete le tocaría el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver si está. A ver. Ya había dicho la mis que a quién le iba a tocar. Ya les la había dicho. Sí. sí, pero no está Lorena y Dalia, que sería la número siete en, en la lista, ¿verdad? ¿Alguien quisiera quedarse entonces? ¿O ya había alguien programado que venía listo con sus preguntas? Flor dijo que se quedaría martes. Ok. Flor, sí, ¿no está Flor. Flor? No está. Florcita, Flor. No, no, no vi. Nuestro. Vamos a ver, voy a pasar lista y luego nos quedamos ya tranquilos. Braulio Enrique Hernández Sosa. Carolina Tatiana González Reina. Presente. Diana Elizabeth Vázquez Cepeda. Ever Antonio Lemos Cortés. Presente. Flor Carolina Gutiérrez Rivera. Karen Yasmín Rosil Mata. Presente. Lorena Idalia Aguilar Rodríguez. Luis Alonso Hernández Jaco. Metsi Sofía Colorado Padilla. Presente, Miss. Presente. Okay. ok. Rebeca del Carmen Morales Molina. Presente. Stephanie Elizabeth Arias Meléndez. Presente. Stephanie Yesenia Celaya Andrade. Presente. Wilber Enrique Beltrán Orellana. Wilfredo Eliseo Colocho Duarte. Presente. Xiomara Yamilet Mendoza Mendoza. Presente. Giovanni Antonio González López. Presente. Ok. ¿Alguien se quiere quedar entonces? No está Flor ni está Lorena. Vamos a ver, ¿alguien se quiere quedar? No, solo uno. So, no. Ay, no. Ya se me hizo el problema. No, hombre, ¿y qué íbamos a comer pupusas? A ver. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo entendieron o no entendieron? Vamos a ver. Todo, Todo mis. Para la hora de preguntas. Si ¿Sí se queda, ¿quién se queda? ¿Quién se queda? Todo. Chocolatito caliente. No, nadie quiere. No, hombre, si no es rezo, dígame. <ríe> bueno. El que le tocaba el viernes, el, el, digo, al que le tocaba mañana, que se quede hoy. Si quieren así. Vamos, pues, mañana le tocaba es... a Idalia, pero no está. ¿A quién le tocaba? A Idalia había anotado por acá, pero no está. Ah, entonces le puede tocar a Luis Alonso si quiere quedarse. Ya me tocó, mis. Ya le tocó. Ya tocó a él. Bueno. Como ustedes deseen, yo estoy disponible acá, si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Mañana vamos a revisar la tarea, ya cuando ya la hayan hecho ustedes. Si hay alguna pregunta, por favor, háganme saber por medio del WhatsApp, ¿verdad? Si están con alguna situación en, el, en los formularios de las tareas, díganme, no tengan pena, ¿ok? Para eso estamos, para apoyarlos. Bien, entonces... Let me say, farewell, okay? Have a very good night. Do your homework and see you tomorrow. Hi, thank you. Okay, you bye. Thank you, bye. 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 See you tomorrow. Good night. See you. Have a very good night.
Goodbye, Braulio.